সালের পঁচিশে মার্চের ভয়াল কালো রাতের পর বাংলাদেশের ইতিহাসে আওয়ামী লীগের ইতিহাসে আর কি দ্বিতীয় ভয়াবহ কালো রাত গতকাল রাত পার হইল কি সেটা সেটা হচ্ছে যে স্যাংশন অবশ্য এই স্যাংশন যে আসতেছে এই ব্যাপারে সরকার অনেক আগে থেকেই জানতো যেটা আমরা কথা বলবে আলোচনা করছি জানলাম যে মে তিন তারিখে সরকারকে জানানো হয়েছে যে স্যাংশন আসবে যদি এই ইলেকশানে চুদুর বুদুর করা হয় তো সেইটার পর এখন আমাদের এখন ইয়ে পাইতে শুরু করছি আমাদের সরকারি লোকজনদের মন্ত্রী আমলা ওনাদের ইয়ে কি বলে তাদের রেসপন্স আর কি পাইতে শুরু করছি সো তারা তো আগে থেকেই জানতেন এমন না যে ওনাদের জন্য এটা এখন শখ হয়ে আসছে হঠাৎ করে তারা আবিষ্কার করলেন যেমন একটা স্যাংশন আসছে সবাই হতভম্ব বাক্রুদ্ধ হয়ে গেছেন তা না তারা যেহেতু প্রায় মাসখানেক আগে থেকেই অফিসিয়ালি জানতেন আন অফিসিয়ালি কবে থেকে জানতেন হুনুস অফিসিয়ালি জানতেন যে এটা আসতেছে সো তাদের এই রিয়াকশানটা র রিয়াকশান অ্যাটলিস্ট বাট হোয়াট এভার ইট ইজ যেটা আমাদের হাতে আছে দেখি তো ওনারা কি ইয়ে করতেছেন কি জানি বলে কি রিয়াকশান দিচ্ছেন কি বলতে চাচ্ছেন কিভাবে স্পিন মারতেছেন তারা সকলে একটাই স্পিন কি জানি বলে মারার ব্যাপার হচ্ছে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন সেটা হচ্ছে খুবই লেম স্পিন কিন্তু স্টিল এটা একটা বেশ ইন্টারেস্টিং এবং স্মার্ট পলা যাইতে পারে একটা গ্রহণযোগ্য স্পিন আর কি সেটা হচ্ছে যে তারা বলতেছে যে আমেরিকা বলছে যে যারা হইতেছে নির্বাচনে বাধা দিবে সুষ্ঠু নির্বাচনে তাদেরকে স্যাংশন দিবে আওয়ামী লীগকে স্যাংশন দিবে এমন কিছু তো বলে নাই সরকারকে স্যাংশন দিবে বা আওয়ামী লীগের লোকজনকে দিবে এমন কিছু তো বলে নাই নির্বাচনে বাধা দেয় মূলত বিএনপির লোকজন সুতরাং এটা বিএনপির উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ওকে খুবই হাস্যকর কথা কিন্তু বেশ থটফুল হয়েছে স্পিনটা আর কি হ্যাঁ এতটা বুদ্ধি কি বলে ব্রেইনের ব্যবহার আমরা আশা করি না ওনাদের কাছ থেকে আমরা ওনাদের কাছ থেকে আশা করি পিসি শক্তির ব্যবহার আর হইতেছে আমাদের মাননীয় মুখরা প্রধানমন্ত্রীর আমি সরি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে কুৎসিত ভাষা আর কি যা হোক তো এখন দেখি স্পিন স্পিন দিয়ে আর কি কি বলতেছেন দেখি একটু তাহলে শুনে ফেলি আমরা একসাথে করে আচ্ছা এটা হ্যাঁ শুনি আমাদের যেহেতু শাহরিয়ার ওনার নাম কি জানি শাহরিয়ার আলম আচ্ছা শাহিয়ার আলম উনি যেহেতু হচ্ছে আমাদের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রাইট আব্দুল মোমান হচ্ছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাহলে কি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষ্য দিয়ে আগে শুরু করব না পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহিয়ার আলমকে দিয়ে শুরু করি ফর সাম রিজন ওনাকে বেশ অ্যাক্টিভ দেখা যাচ্ছে দেখি উনি কি বলেন যুক্তরাষ্ট্র আমাদেরকে মে মাসের তিন তারিখে এটা একটা বৈঠকে মৌখিকভাবে জানিয়েছিল ওকে মে তিন তারিখে মৌখিকভাবে একটা বৈঠকে জানাইছিল সো দ্যাটস ইন্টারেস্টিং যে কারণ অ্যান্টনি ব্লিঙ্কন সে হচ্ছে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে সেখানে লিখছে যে আমরা সরকার বাংলাদেশের সরকারকে মে তিন তারিখে জানাইছি মে মাসের তিন তারিখে সো এখন জানতে পারতেছি যে মে মাসের তিন তারিখ হইতেছে যেই মিটিং হয়েছে তখন যারা ফলো করেন করছেন জানেন ওই মিটিংয়ে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছিল ওকে ইন্টারেস্টিং এবং সেই মিটিংটার ভিডিও আমি দেখছিলাম ওটার ভিডিও পাবলিশ করা হয়েছিল আব্দুল কি না মোমেন আব্দুল মোমিন যিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী উনি হচ্ছে অ্যান্টনি ব্লিঙ্কনকে তেল মারতেছেন সেই ভিডিও হচ্ছে ভিডিও করা হয়েছিল এটা শোর গুগলগুলো পেয়ে যাবেন তখন দেখছিলাম সেটার কথাবার্তা হ্যাঁ ওইখানে যে এত বড় বমশেল ইয়ে করা হয়েছে কি বলে আনলোড করা হয়েছে ওইটা বুঝতে পারি না কি ওকে কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে আমরা যেন এটা ডিসক্লোজ না করি কারণ এটা এমনভাবে তারা উপস্থাপন করতে চেয়েছেন এটা বার্তাটি যেন ভুল না যায় কারণ হচ্ছে যে এছাড়া কোনো উপায় নাই আর কি হ্যাঁ সবসময় যে বলি যে ঘুরে তো থাপড়া দেয় না ঘুরে যদি কখনো থাপড়া দেয় তখন মুখটা বন্ধ হয়ে যাবে কথা তো অনেকবার বলছি এইটা হচ্ছে প্রমাণ দেখছেন হ্যাঁ এখন অনেক ম্যাচিউর্ড এবং ম্যাচার্ড এই 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 এইটা কই কিছু না একটা এপিসোড আলোচনা করছিলাম যে যখন বড় বড় কথা বলতেছে তখন এইটা বলছিলাম আর কি যে যখন 
সত্যিকারের ভয় থাকবে যে ঘুরে যারা জানে যে ঘুরে থাপড়া মারবে না এখানে একটা বড় বড় কথা বলে যখন সত্যিকারের ভয় থাকবে যে মারবে তখন মুখ বন্ধ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে প্রমাণ এখন বলতেছেন উনি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এটা যে মেসোড এবং ম্যাসুর্ড এটার রেসপন্সের কারণ হচ্ছে অন্য কোনো কারণ না এটা হচ্ছে কারণ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে এই সময়টা যে গ্যাপটা এটার ব্যাখ্যাটা যেটা দিলেন ওনারা এটা ঠিক হইতে পারে বাট অতটা প্লসিবল অ্যাকসেপ্টেবল মনে হচ্ছে না রিজনেবল মনে হচ্ছে না যে জানি কোনো ভুল বার্তা না পৌঁছায় এই জন্যে তো এই গ্যাপটা নিলে কীভাবে সেই লাইক মের তিন তারিখে সরকারকে জানাইছে এখন মের চব্বিশ পঁচিশ তারিখে হচ্ছে বাংলাদেশে হয়তো তেইশ তারিখে হচ্ছে এটা এখন পাবলিকলি জানাইছে সো মাঝখানে এই গ্যাপ নিলে কীভাবে ভুল বার্তা পৌঁছাবে না হাউ ডাজ দ্যাট হেল্প আই ডোন্ট নো দ্যাট আই ডোন্ট নো এটা কী মিন জায়গা এটা বলতে চান আই ডোন্ট নো এটা কী কীভাবে এটা হেল্প করে আই ডোন্ট নো দ্যাট অ্যানিমেস আমি এটার কাউন্টার কি ব্যাখ্যা থাকতে পারে এমন কিছু মাথায় আসতেছে না সো ওই জন্য কাউন্টার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারতেছি না কিন্তু যেই ব্যাখ্যা বললেন শাহিয়ার আলম ওইটা Jai na, if he, how he will be able to make sense of it for us, it's a big no bepar cha. We do not have any such, uh, uh, such uh, uh, reaction. And a kushi or kushi is not a big deal. As I said, uh, we have taken it in uh, good spirit. Oh, really? Uh, okay. Sharun Tara Bulletin. Half Tara good spirit and near look. Half Tara Thuch and Mukhura. Half Tara ki good spirit and near look. Kanoni ni le no ha cha. Bhoi paise na eko na? Ha cha. Pothan Munti Sheikh Hasinar Ganotanchi Jatrai. Shushto Ebong Abad Nibad Jone Jai Podishtuti. Manunio Pothan Munti Diyachan. Sheta ke Amuli Nii Darai Kasi Kutchen. So as I said, I'll only repeat, we have taken it in good spirit. No, not at all. We have taken it in good spirit. 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 Does it mean anything? I don't know that. Maybe yes, maybe no. Because it's not a good thing. 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 গত ইলেকশনের পর আমেরিকা যেভাবে পোলতি মারছিল এবং সকল ইউরোপিয়ান দেশগুলা সাথে সাথে একবার আওয়ামী লীগকে হইতেছে কনগ্রেচুলেট কনগ্রেচুলেট করে নাই এটা একটা ব্যাপার কেউ সরাসরি কনগ্রেচুলেট করে নাই কিন্তু এভাবে করে বলছিল যে আমরা নতুন সরকারের সাথে কাজ করতে চাই যেটা কেম এজ এ শক রিলি শক মি অ্যাজ ওয়েল যে এই লেভেলের মানে নিচে নেমে যাওয়াটা উচিত হয় নাই তাদের জন্য রাইট বাংলাদেশের ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হয় নাই সরকারকে কনগ্রেচুলেট করে নাই এটা নিয়ে কোনো ভূমিকাও নেয় নাই ঠিক আছে তাই বলে এই সরকারের সাথে আমরা কাজ করতে চাই এই ধরনের কথাবার্তা বললে জিটিমিসি দেওয়াটাও উচিত হয় না কিন্তু দিছে সো এই সরকারের সাথে এই অবৈধ সরকারের সাথে ইউরোপ আমেরিকা খুব সুন্দরভাবে কাজ করছে আপনাদের বিরোধী দলীয় লোক যতই কী জানি বলে ফালতু কথাবার্তা বলুক মিথ্যা প্রপাকাণ্ডা ছড়াক যথেষ্ট আন্তরিকতা নিয়ে আমেরিকান সরকার এতদিন ধরে কাজ করে আসছে এখন এসে যেগুলো করতেছে এটাই বরং একটু কাইন্ড অফ কাইন্ড অফ শকিং যে আমেরিকা খুব পোক্ত ভূমিকা নিচ্ছেন কেন নিচ্ছে কি নিচ্ছে এটা তো কালকে আলোচনা করলাম একটু কোয়াড টোয়াড এইটাই হয়তো মূল কারণ প্রধান কারণ আর বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তো অবশ্যই একটু এখন যদি ট্রাম্প ক্ষমতায় চলে আসে আবার নেক্সট ইয়েতে তখন আবার হয়তো একটু চেঞ্জ ফেঞ্জ হয়ে যেতে পারে কারণ ট্রাম্পের ব্যাপার স্যাপার চিন্তা হবে না আলাদা যা হোক অ্যানিওয়েস সেই আলোচনার আজকের জন্য না আজকে ওনাদের ইয়ে বিশ্লেষণ করি প্রতিক্রিয়া এবার দেখি আব্দুল মোমেন কী বলে আমরা দুই হাজার নয় সাল থেকে আজকে পর্যন্ত চোদ্দ সাড়ে চোদ্দ বছর হাজার কয়েক হাজার আমরা নির্বাচন করেছি এবং সুস্থ হয়ে নির্বাচন তাই নাকি আমরা চাই না কোনো বাইরে দুই হাজার চোদ্দ সালে বিএনপি তো আপনারা গালাগালি করবেন না এত বড় একটা স্যাংশন দিল আপনাদেরকে স্যাংশন দিবে বললেই আপনারা সবার মুখে খই ফুটে আর এখন রিয়েলি স্যাংশন দিয়ে দিল এত বড় একটা মানে আস্তে আস্তে থ্রেট করছে রাইট এখন গালাগালি করবেন না একটু আমেরিকাকে গুনার সময় নাই আমেরিকানকে পাত্তা দেওয়ার সময় নাই আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাম হাত ঢুকাবে কেন তারা তারপর আমরা কি আমেরিকাকে স্যাংশন দিছি নাকি এগুলো কিন্তু বলে যে আমেরিকা আমাদের ইন্টারনাল বিষয় না গলায় আমরা কি আমেরিকা ইন্টারনাল বিষয় না গলাই তারপর রাষ্ট্রদূতরা বাংলাদেশের এগুলো নিয়ে মন্তব্য করে আমরা কি আমেরিকার ইন্টারনাল বিষয় নিয়ে আমাদের রাষ্ট্রদূতরা মন্তব্য করে হাস্যকর কথাবার্তা আপনারা মন্তব্য করব এখন থেকে আউট করে দেওয়া হবে তো এত বড় বড় কথাগুলো যে সবসময় বলে বেড়ান আজকে কোথায় এতদিনে কি জানি বলে না একই সব কথা শুনে আজ মন্ত্রণার মুখে এতদিনে কহিলা অরিন্দম কই আজকে তো আপনাদের খুব মুখে কোনো খুঁই ফুটতেছে না ভয় পাইছেন নাকি একটু যে ও আছে এবার রিয়েল জিনিসপত্র আসতেছে তো এই জন্য এবার ভয় ঢুকে গেছে না একটু মুখরা হন না শুনি তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নাই তারা নির্বাচন বানচাল করার জন্য চেষ্টা করছে কারণ তাদের জমি হয়েছে ক্যান্টনমেন্ট এবং তারা এই চেষ্টা করেছে তখন আপনি জ্বালাও করেছেন চিঠি দিয়েছেন আর আমরা ওনার সাথে আলাপ করার করে যেগুলো উনি চেয়েছিলেন যেমন একটি চেয়েছিলেন তিনি ইলেকশন ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ডিসকমিটেড করে ফ্রি ফেয়ার এবং ফ্রি ফেয়ার ইলেকশনের জন্য যা যা করা আমরা স্বীকার
সরকার যেমন ইলেকশন কমিশন যেমন একইভাবে সিভিল সোসাইটি গালাগালি করবেন না আমি তো গালি শুনতে বসছি একটু সেটা তাদের এই সেক্রেটারি লেটারে ওটা তিনি উদ্ধৃত করেছেন আমার কথাই তিনি বলেছেন আমরা সেটা কথা বলেছি তিনি সেটা বলেছেন তাদের এই বিষয় নীতি তো আচ্ছা না আমরা ফ্রি ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন ইলেকশন চাই আমেরিকাও ফ্রি এন্ড ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন চাই উই অল আর অন দ্য সেম পেজ মানে খুবই ভালো অবস্থা উই আর অল অন দ্য সেম পেজ তাহলে তো সমস্যাই নেই কোনো তাই না তাহলে তো স্যাংশন নিয়ে কোনো টেনশন নেই কিছু না তাহলে এটা তাদের পলিসি আমি যে কথা বলছি আমি কি অ্যাকসেপ্ট করব আমাদের আমাদের যেগুলো অঙ্গীকার আমরা যেটা চাই তাদের পলিসিতে সেইটারই আপনার কি বলবো এটা পুনর্বাক ভিত্তিক ও পুনর্বাক আমরা ফ্রি এন্ড ফেয়ার চলে আমেরিকা আছে তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই তাহলে একটা নির্বাচন দিয়ে দেন হ্যাঁ তাহলে আর কোনো দুশ্চিন্তার কিছু নাই তাহলে কেন এই স্যাংশন নিয়ে এত কথাবার্তা হচ্ছে হ্যাঁ আপনারা যদি চাইতেন তাহলে এত কথাবার্তা কোনো কারণই ছিল না আচ্ছা ওকে তাহলে এই এইখানে আরও কয়েকজনের একজন বিরোধী দলীয় নেতার আমির খুসুন আরও প্রতিক্রিয়া শোনার সুযোগ মিলবে এবং আমির খুসু যেগুলো বলবেন এগুলাই রাইট কথা সো ওইটা দিয়ে আলোচনা শেষ করবো উনি যেটা বলবেন ওনার সাথে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট একমত যদি উনি একজন পলিটিক্যাল ব্যক্তিত্ব সুতরাং একমত হওয়ার পুরোপুরি সুযোগ থাকে না সবাই সবার মতো করে কথা বলেন কিন্তু উনি যা বলবেন এগুলাই আমি একমত হব আর কি সো এটা দিয়ে শেষ করবো আমরা এখানে একটা ইন্টারেস্টিং কথা আছে অঙ্গদুল কাদারের পর কে যিনি প্রতিক্রিয়া দেন ওনার প্রতিক্রিয়াটা শুনে নেন একটু খুব মজা আছে ওখানে নির্বাচন চাই হ্যাঁ আপনি যখন বলছেন বাধার প্রশ্ন নির্বাচন যারা আমাদেরও এটা কথা এই নির্বাচনে যারা বাধা দেবে তাদেরকে আমরা অবশ্যই প্রতিহত করব বঞ্চিত <laughs> নির্বাচনের দিন আমরা এমন কোনো কিছু করবো না যেটা করা ঠিক নয় এমন কিছু করবো না যাতে আমাদের কর্মীরা বঞ্চিত হয় তার মানে আপনাদের কোন কর্মীর এগুলো করে তাই তো আচ্ছা এবং কথাটা খেয়াল করেন কত কে যেটা আলোচনা করলাম যে চিলিং ইফেক্টের কারণে কত বান্দা যে কত জায়গায় সোজা সটাঙ্গান হয়ে যাবে সে আমরা এখনও জানি না হ্যাঁ অলরেডি উনি বলতেছেন মন্ত্রী যে আমরা এমন কিছু করবো না জানি আমাদের কর্মীরা বঞ্চিত হয় সো এটা এখন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তারপর নির্বাচন আসতে আসতে হয়তো এই পলিসিতেও পরিবর্তন চলে আসবে যে না আমরা এমন কিছু করব যাতে যে কোনো মূল্যে আমাদের ক্ষমতা জানি হাত ছাড়া না হয় তাহলে খবর আসে কারণে এখন আর পালানোরও জায়গা নেই এতদিন বিরোধী দলীয় নেতারা বলতো মানে রাজনৈতিক স্টেটমেন্ট দিতেন যে পালাবার জায়গা পাবেন না আপনারা নির্বাচন আসুক এই জনগণের সিদ্ধান্ত জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা আপনাদেরকে প্রতিহত করব আপনারা পালানোর জায়গা পাবেন না এখন কথা কিন্তু সত্যি হয়ে গেছে লিটারেলি ট্রু পালানোর কিন্তু আর জায়গা নাই ইউরোপ আমেরিকার লোকজন কিন্তু সত্যিকার কোনো ব্যবস্থাই নেয় নাই যেগুলো নিয়ে নাচানাচি করছে বিরোধী পার্টির লোকজন এবং সারা জীবন ডিবাং করে গেছে যে এরা হইতেছে হুদাই ইয়ে করতেছে প্রপাগান্ডা ছড়াচ্ছে এই প্রথম যে একটা সিরিয়াস যেটা আমি বললাম যে কথাটা উনিই বললেন আমি যেটা সাথে একমত ওকে আবার সুষ্ঠু করতে যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে এর আগেও কথা এসেছে কথা এসেছে কিন্তু এমন নীতি নির্ধারণ এমন নীতি নির্ধারণ আগে আসছে কথা এবার আসছে নীতি নির্ধারণ যে কপ পয়েন্টটা মেক করতেছি সেই ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ টাইম এটাই হচ্ছে সেই পয়েন্ট আসল কথা হ্যাঁ লিপ সার্ভিস দিছে প্রচুর কোনো কাজের কাজ নীতি নির্ধারণী কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয় এই প্রথম আচ্ছা ওকে গুরুত্ব যারা নির্বাচন অংশ গ্রহণ করবে বা যারা এর সাথে প্রক্রিয়া সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে তাদের সকলকে এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে রাষ্ট্রদূতের কথা শুনে সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির উনি কি বিনপির সময় রাষ্ট্রদূত আওয়ামী লীগের সময় এটা জানলে ভালো হইতো তাহলে বুঝতে পারতাম কিন্তু যা হোক কথাটা শুনে কারণ উনি কিন্তু এখানে এটা বোঝান নাম্বার ওয়ান উনি সাবেক রাষ্ট্রদূত উনি বোঝেন ডাইনামিকটা উনি এখানকার কোথায় বিপদ কোথায় চ্যালেঞ্জেস এটার কী কী কনসিকুয়েন্স হইতে পারে এটার ইমপ্লিকেশনস কী হইতে পারে উনি আমাদের সবার চেয়ে ভালো বুঝতে পারেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে উনি এখন সাবেক ক্ষমতায় থাকলে অনেক কথা বলা যায় না তেলবাজির কারণে অনেক এখন যেহেতু সাবেক যারা সাবেক হন সাধারণত স্পেশালি রাষ্ট্রদূতদেরকে দেখে ওনারা একটু তেলবাজ কম টাইপের হয়ে থাকেন আর কি সো উনি যেহেতু সাবেক রাষ্ট্রদূত কিছুটা বিএনপির হোক আওয়ামী লীগের হোক কিছুটা ফেয়ার জাজমেন্ট ওনার কাছ থেকে পাওয়া যাবে ওনার কথাটা শুনে এটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এমন নীতি নির্ধারণে রয়েছে বাড়তি গুরুত্ব যারা নির্বাচন অংশগ্রহণ করবে বা যারা এর সাথে প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট থাকবে তাদের সকলকেই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে রাইট কারণ বাংলাদেশের এখন প্রায় দশ লক্ষ বাংলাদেশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাইট বিপদে পড়বে এই ঢাকা ভার্সিটির হইতেছে ছেলে পেলে যারা পিএইচডি করতে আমেরিকাতে যাবে বা বিভিন্ন ভার্সিটির ছেলে পেলে বিপদে পড়বে হচ্ছে আমলা গামলা মন্ত্রী এমপি যারা হইতেছে অর্কেস্ট্রেট করা বিষয়গুলাকে যারা রাষ্ট্র ডিসিশন মেকিং পর্যায়ে থাকে সো ওই যে
ওকে দেখি কথা সবাই মিলে কথা সুন্দর ভাবে আচ্ছা তাদের সকলেরই কম বেশি আপনি যুক্ত আছে সম্পর্ক আছে রাইট তাদের পক্ষে এই বিষয়টাকে গুরুত্ব না দেওয়া কোনো না দেওয়া এক্স্যাক্টলি আরে ভদ্রলোক তো পুরো আমার মজা লাগলো কালকে যা বলছি এটা সামারি একেবারে হ্যাঁ গতকাল আলোচনা করলাম যে আমি মনে করি এটা খুবই সিরিয়াস এবার বিষয়টা এই জন্য এটাই বলতেছেন এবার এটা আসলেই খুবই সিরিয়াস এবং যে পয়েন্টটা মেক করলাম যে সিরিয়াস হচ্ছে হয়তো একটা যুবলীগ কর্মীর জন্য না কিন্তু আমলা গামলা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং সো খুব ইন্টারেস্টিং উনি একদম এক্সাক্টলি আমার কথার সামারি দেখা যাচ্ছে সামারি নীতির ঘোষণা এমন একটা সময় এলো যখন বাংলাদেশ ও আমেরিকার সম্পর্কে একটা অস্বস্তি কাজ করছে এপ্রিল মাসের শুরুর দিকে সংসদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের গণতন্ত্র চর্চা করে কারণ মে মাসে স্যাংশন সামনে রেখে অর্থাৎ ভোট চুরির প্রক্রিয়ার সাথে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি যারা জড়িত তারা সবাইকে হ্যাঁ এটা খুব কারেক্ট কথা যেটা এগেন গতকাল আলোচনা করছি যে এটা কিন্তু এত ওভার আর্চিং এত ওয়াইড স্প্রেড এত কম্প্রিহেন্সিভ এটা এমন ভেগ রাখায় এই স্টেটমেন্ট আমেরিকায় ভেগ রাখার কারণে এটা যে কারা এটার আন্ডারে পড়বে খুবই বিপজ্জনক এবং জিনিসটা আর একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট গতকাল আসলে বেঁক করতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে কি অ্যাকশান আসবে অ্যাকশানটা হচ্ছে ভিসা রিজেকশানের এখানে আপনি কোনোভাবেই তাদেরকে ধরতে পারবেন না আমেরিকাকে ধরতে পারবেন না বলতে তাদের কোনো ধরনের মানে এখানে তাদের স্কোপ অ্যান্ড ক্যাপাসিটি আনবিলিভেবল লেভেলের ব্যাপারটা কীরকম মনে করেন যে আপনি যদি সিরিয়াস সিরিয়াসলি সরাসরি কাউকে স্যাংশান দিতে হয় কোনো ব্যক্তিকে স্যাংশান যদি দিতে হয় ভিসা রিজেকশান না স্যাংশান যদি দিতে হয় কোনো অ্যাকশান যদি নিতে হয় তাহলে প্রমাণ সাপেক্ষ হইতে হবে প্রমাণ ছাড়া এটা করতে পারবে না করতে পারবে না বলতে আমেরিকাদের এরা তো সভ্য লোকদের সাইড এদের নিয়ম নীতি অনুযায়ী প্রমাণ করতে হবে কোনো একটা শাস্তি দেওয়ার আগে নির্দিষ্টভাবে কাউকে বা কোনো প্রতিষ্ঠানকে সো নির্দিষ্টভাবে স্যাংশান দেওয়ার জন্য প্রমাণ কালেক্ট করতে হবে সেই প্রমাণটা বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট প্রুভ প্রুভেবল হইতে হবে বা প্রুভেন হইতে হবে এখন এসব কোনো ঝামেলা যাওয়ার দরকার নাই আমেরিকার কাকে ভিসা দিচ্ছে না কেন দিচ্ছে না এই ব্যাখ্যাও তাদেরকে কারো কাউকে দেওয়ার প্রয়োজন নাই এবং এটা সম্পূর্ণ ইক্তিয়ার তাদের নিজের সিদ্ধান্ত নেয় আর এবং এটা কোনো এখানে কোর্ট অফ ল ও বসা নাই এখানে কোনো সো এই প্রসেসটা পুরো প্রসেসটা এমন ভেগ ভিসা অ্যাপ্রুভাল এবং ডিনাইয়ার প্রসেসটাই ভেগ অন ইটস ওন ইটস সেলফ রাইট আপনার ভিসা রিজেক্ট করছে কেন করছে তাদের মনে হয়েছে মনে হইতে পারে আপনাকে মনে হয় কত কারণ হাজার কারণ থাকতে পারে ভিসা রিজেকশনের এই জবাব দিয়ে কারোর কাছে করতে বাধ্য না আমেরিকান সরকার সো এইখানে অ্যাকশান নেয়ার স্কোপটাও অনেক ব্রড খুবই সহজ অ্যাকশান চাইনি নেওয়া যায় কোনো তো ইয়ে প্রমাণ করার কারো কোনো অপরাধ প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন নেই মনে করেন ফেসবুকে একজন ছাত্রলীগের সোনার ছেলের একটা ভিডিও বের হইল যে সে এগুলোর সাথে জড়িত ছিল আমেরিকা দূতাবাস তাকে ভিসা দিল না হ্যাঁ তার জন্য প্রমাণ করার দরকার আছে সে কী অপরাধ করছে না করে নাই কেন ভিসা দেয় নাই কি কোনো কিছু আলোচনা করার দরকার আছে কোনো দরকার নাই সিম্পলি ভিসা না দিলে হলো সো জিনিসটা ভেগ থাকে এবং যে কথাটা আমির খুশু বললেন উইচ ইজ ট্রু যে এখানে এটার আওতায় এত বেশি মানুষকে আনা এনে ফেলা সম্ভব যে এটা খুবই একটা পাওয়ারফুল একটা ব্যাপার করছে এবং সবার প্রতি তারা এটা ইঙ্গিত দিয়েছে যারা যারা জড়িত থাকবে সুতরাং এটাও নির্বাচনের দিন কী হবে নির্বাচন চলাকালীন কী হবে না এখন থেকে বাংলাদেশে যে বিষয় তারা বলেছে এখন থেকে অ্যাপ্লাই করতেছে সফলতা হবে ইন্টারেস্টিং কথা যে এখন থেকে অ্যাপ্লাই যেটা বলতেছি এই জিনিসটার স্কোপ আনবিলিভেবল লেভেলের কাদেরকে দিবে কখন থেকে দিবে কিভাবে দিবে সফল কিছু বেগ রাইট সো সবাইকে খুবই আতঙ্কিত হওয়া উচিত এখন আর কি মানুষ যদি ভোট প্রয়োগ করে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের সরকার নির্বাচন করতে পারবে সেটা হবে বাংলাদেশের মানুষের সফলতা এবং সেই উদ্দেশ্যে অনেকগুলো পদক্ষেপের মধ্যে এটা হতে একটা ভালো পদক্ষেপ এবং দেশবাসী এটাকে সাদরে গ্রহণ করে এটা ইন্টারেস্টিং কথা যে অনেক পদক্ষেপ দরকার হবে একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সেগুলোর মধ্যে এটা একটা একটা পদক্ষেপ রাইট এটাই ডিসিশন ডিসাইডিং ইয়ে হয়তো না এটা একটা খুবই বড় পদক্ষেপ আর কি কারণ বিএনপি তো সেই হ্যাডাম নাই রাস্তার মধ্যে নেমে আন্দোলন করে আওয়ামী লীগের সাথে কিলা কিলি ঘুষি ঘুষি করে টিকে থাকার এটা আপনি বলতে পারেন পজিটিভ সেন্সে যে মারামারি করে যে কে কত বেশি খারাপ কে কত বেশি নৃশংস সেই নৃশংসতার প্রশ্নে বিএনপি আওয়ামী লীগের সাথে কখনো কুলাইতে পারে না সেই হিসেবে ভালোই তো তাইলে না ভালোই তো তাইলে ইয়েস এন্ড নো আর কি আছে যাক ওকে মেনে নিলাম কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই বিএনপিকে যদি আমেরিকা সে নিজে হাতে ক্ষমতা তুলে নিয়ে তা দিয়ে না চাই মালদের সেই সক্ষমতা সেই শ্রুডনেস সেই পলিটিক্যাল শ্রুডনেস সেই অ্যাকিউটনেস নাই আর কি বিএনপির আওয়ামী লীগের বিএনপি ইজ নো ম্যাচ ফর আওয়ামী লীগ এবং এটার মাধ্যমে তারা আশা করছে যারা ভোট চুরির সাথে এখন থেকে জড়িত হয়ে গেছে সেটা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে হোক সেটা বিচার বিভাগে হোক সেটা মিডিয়াতে
সকলের প্রতি একটা পরিষ্কার আরেকবার শুনি কারা কারা হতে পারে এবং দেশবাসী এটাকে সাদরে গ্রহণ করে ভালো সুন্দর করে কভার করছে সম্ভব সবাই এবং এটার মাধ্যমে তারা আশা করছে যারা ভোট চুরির সাথে এখন থেকে জড়িত হয়ে গেছে সেটা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে হোক সেটা বিচার বিভাগে হোক সেটা মিডিয়াতে গণমাধ্যমে হোক সেটা সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে হোক সকলের প্রতি একটা পরিষ্কার বার্তা এর থেকে পরিষ্কার বার্তা কিছু হতে পারে না এই ত্রিপুরি ক্ষেত্রে তো আসলে কিছু হতে পারে না এটা খুবই পাওয়ারফুল আমার কাছে খুব পছন্দ হয়েছে আমার এত মজা লাগছে শালার ভিসা দিব না বলে ছেড়ে দিয়ে রাখছে এবার আতঙ্কে ভুগো সবাই নাম ধরে ধরে বলছে কোন কোন সংগঠন এখানে সুষ্ঠু নির্বাচন বাংলাদেশের মানুষকে অর্জন করতে হবে এটা আমাদের মুক্তির দাবি বাংলাদেশের আচ্ছা দেখ উনি ওনার কথাগুলোর সাথে আমি একমত যদি উনি একজন পলিটিক্যাল ইন্ডিভিজুয়াল কথাগুলোর সাথে একমত আর কি যা হোক সো হাজার বছর ধরে যে একটা কথা বলে আসছি যে এরও চেটাং চেটাং কথা ওনারা বলেন কারণ ওনারা জানেন যে এই সব কথার জন্য কোনো রিটিলিয়েট করবে না এসব ভদ্রলোক ভদ্রলোক দেশের ভদ্রলোক মানুষরা এবং এত এদের চুলোপুটিদের কথা নিয়ে গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই কারণ এত লাফালাফি করে যদি কখনো অ্যাকশান কোনো কারণে আসে কথার কারণে অ্যাকশান নিবে না যেটা কালকে প্রমাণ দিচ্ছি যে কথার কারণে অ্যাকশান নিচ্ছে না এগুলা এসব ছোটো লোকের চিন্তা ভাবনা আমাদের হ্যাঁ সো কিন্তু যদি কখনো সত্যিকার অ্যাকশান আসে আপনারা কীভাবে বুঝবেন যে সত্যিকার অ্যাকশান এই পৃথিবীগুলো কিন্তু বহু আগে দিয়ে দিচ্ছে এখন জাস্ট মিলে এনেন যদি কখনো সত্যিকার অ্যাকশান আসে তখন খামোশ হয়ে যাবে তখন এই চেটাং চেটাংগুলো বন্ধ হয়ে যাবে ভয়ে এখন দেখতেছেন দেখলাম তো আমরা মোটামুটি যারা হোমরা চোমরা সকলের বক্তৃতা বিবৃতি তারপর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে মুখরা উনি কিন্তু কোনো মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছে না ঘুরে ঘুরে খালি দুঃখ প্রকাশ করতেছে না আমেরিকা বোধহয় আমাকে চায় না আমেরিকা চাইলে যে কক্ষে সরাই দিতে পারে এত ভদ্র ভাষায় কি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন এবং সাধারণত শেখ হাসিনা আপনারা দেখবেন রিয়েকশান দেয় না যখন এই ধরনের কোনো বিষয় হয় কোনো বিদেশ থেকে স্যাংশন আসা বা ইয়ে করা সাধারণত শেখ হাসিনা খুব একটা রিয়েকশান দেয় না এই মন্ত্রীরাই কথা বলে বেড়ায় এ অথচ এবার শেখ হাসিনা ঘুরে ঘুরে সারা পৃথিবীতে বলো এবার হইতেছেন আমেরিকা আমাকে চাচ্ছে না আমেরিকা আমাকে চাচ্ছে না এর বেশি কিছু বলতেছে না হ্যাঁ মুখরা হচ্ছেন না খুব একটা কারণ বাক্রুদ্ধ হয়ে গেছেন আর কি সো সো যা হোক এই সব কিছু মিলে আশা করি এটা একটা আমাদের সামনে একটা প্রমাণ যে এইবার যে স্যাংশনের যে থ্রেটটা আমেরিকা করছে এটা রিয়েল ওয়েট আছে এটা অ্যাটলিস্ট আমাদের সরকারি লোকজনের রিয়াকশান থেকে এটা প্রতিভাত হচ্ছে বেশ ভালোভাবে 